മഹാവിഷ്ണു എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ വലിയൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറേ പോയിന്റുകൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ പല നിറത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിലും നീല നിറത്തിലുള്ള മനുഷ്യരില്ല മഹാവിഷ്ണു നീല നിറാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അനന്തതയുടെ ലക്ഷണമാണ് നീല ആകാശത്തിന്റെയും സമുദ്രത്തിന്റെയും ആ അനന്തതയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെയാണ് അത് അനന്ത ശയനമാണ് അനന്തം എന്നൊരു സർപ്പമുണ്ട് അനന്തം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് ആ സർപ്പത്തിന് അഞ്ച് തലയാണ് ലോകത്തിലെ ഒരു മൃഗത്തിനും രണ്ട് തലയിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സർപ്പത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജന്തുവിനും ഒരു തലയിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല ഇതിന് അഞ്ച് തലയുണ്ട് പൃഥ്വി അപ്പ തേജ വായു ആകാശ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് തല ആ പാമ്പിന്റെ പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി അനന്തത അത് കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗാലക്സികളും കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഗാലക്സികൾ കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ഗാലക്സിയിൽ നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് തല പൃഥ്വി അപ്പ തേജ വായു ആകാശം അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അവയർനെസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അതാണ് മഹാവിഷ്ണു ആ മഹാവിഷ്ണുവിന് നീലനിറ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് പൊക്കൽ കൊടിയിലാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എനർജിയും മാറ്ററും സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പലതിന്റെയും സൃഷ്ടി നടക്കുക ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പത്നിയാണ് നോളജ് എന്ന സരസ്വതി ആ മഹാവിഷ്ണു കിടക്കുന്നത് പാലാഴിയിലാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ആ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കുക മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയും അതുപോലെ പാലാഴി ആ രണ്ട് വാക്കുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കുക പാലാഴി എന്നുള്ള വാക്കുകൾ ക്ഷീരസാഗരം എന്ന വാക്കുണ്ടായത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന ഗാലക്സി ഉണ്ടായത് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ആ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണിക്കുന്നു ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തെ കാണിക്കുന്നു ആദി വിഷ്ണു ആദി നാരായണസ്യ അചിന്ത്യ അപരിമിതയ ശക്തിയ പ്രിയമാണസ്യ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡാനാം മധ്യേ എന്നുള്ളതാണ് മഹാസങ്കല്പത്തിന്റെ ആരംഭം അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക ആദി വിഷ്ണുവായ ആദി നാരായണൻ നാരായണൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നരത്തെ അയനം ചെയ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദി വിഷ്ണു ആദി നാരായണസ്യ അചിന്ത്യ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറത്തുള്ള അപരിമിതയ പരിമിതി ഇല്ലാത്ത ശക്തിയ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രിയമാണസ്യ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗാലക്സികളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദി വിഷ്ണു ആദി നാരായണസ്യ അചിന്ത്യ പരിമിതയ ശക്തിയ പ്രിയമാണസ്യ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡാനാം മധ്യേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നോക്കുക ബില്ല്യൺസ് ആൻഡ് ബില്ല്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സികളുടെ നടുക്ക് ബില്ല്യൺസ് ആൻഡ് ബില്ല്യൺസ് ഓഫ് ഗാലക്സികളുടെ നടുക്ക് പൃഥ്വി അപ്പ തേജ വായു ആകാശ അഹങ്കാരാദി മഹദവ്യക്ത ഈ ആവരണ ഈ ആവൃതെ അസ്മിൻ മഹദി ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലേ നാലിച്ചു നോക്ക പൃഥ്വി അപ്പ തേജ വായു ആകാശ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സയന്റിഫിക് ആണ് പൃഥ്വി ആ തേജ വായു ആകാശ അഹങ്കാരം അഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് കോബ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആരോ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് യൂട്യൂബിൽ എഴുതി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭയങ്കര അഹങ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് ആ അഹങ്കാരം അല്ല അത് അഹംഭാവമാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വബോധം പ്രജ്ഞാനം അതാണ് അഹങ്കാരം പൃഥ്വി അപ്പ തേജ വായു ആകാശ അഹങ്കാരാദി മഹദ് അവ്യക്തൈഹി ആവരണൈഹി ആവൃതി അതിമഹത്തായ എന്നാൽ വ്യക്തമല്ലാത്ത അവ്യക്തൈഹി ആവരണൈഹി ആവരണം കൊണ്ട് ആവൃതമായിരിക്കുന്ന അസ്മിൻ മഹതി ബ്രഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലെ ഈ മഹത്തായ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൽ എന്തൊരു വാക്കുകളാണല്ലേ അപ്പൊ ഈ മഹാവിഷ്ണുവിന് നീല നിറം വന്നതും പൊക്കിൾക്കൊടിയിലൂടെ താമര വന്നതും അതിൽ ബ്രഹ്മാവ് എക്സാക്സിസ് വയ്യാക്സിസ് ഇസഡാക്സിസ് എന്ന രീതിയിൽ വന്നതും അതിന് സരസ്വതി എന്നുള്ള ധർമ്മപത്നി സാങ്കല്പികമായിട്ട് വന്നതും മഹാവിഷ്ണുവിന് ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഐശ്വര്യമാണ് ലക്ഷ്മി എന്ന വാക്കിന് പ്രോസ്പെരിറ്റി എന്ന അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരാളുടെ പേരല്ലാതെ പ്രോസ്പെരിറ്റി ആണ് ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ധനലക്ഷ്മി ധാന്യലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മി ഒക്കെ വിജയലക്ഷ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ വിജയം തരുന്നത് ധാന്യലക്ഷ്മി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാന്യം ത
കുറെ ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷ്മിമാരോ പതിനൊന്ന് ലക്ഷ്മിമാരോ മറ്റോ വേണ്ട ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് ഇടാവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി ചിലരുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധി എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ആ ലക്ഷ്മി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യമായി മാറുന്നു ഇപ്പൊ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നീല നിറം ഒന്ന് നോക്കുക അത്ര ഗംഭീരായിട്ടാണ് വരിക ഇത് ഇന്ന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണിക്കുള്ള രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കുള്ള രാത്രി സന്ദേശമായിട്ട് എട്ട് മണിക്കാണ് രാത്രി സന്ദേശം പോവാ ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിട്ടാണ് പോവാ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക ശിവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ലോടെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ബാക്കിയുള്ളവരെ പറഞ്ഞ